welcome to my channel statistics with geeta today we are going to see measures of dispersion this is also from one variable definition dispersion is the measure of variation of the items items here means the observations that is we are going to see the measurement or degree of the observations how they are varying from each other from a particular average we are going to measure the variation of the items from a particular average so the variation among the observations we are going to study yeah, what are the significances why we are going to study this measure of dispersion ye idha nama padikirom appadinaaka to determine the reliability of an average or average nama evlo thora nambala determine reliability ingiradhu enna nambaga thanmai so evlo thora neenga and average rely panni neenga further analysis pannalam appingiradhu nama paaka porom when variation is small the average is reliable variation kammi aagum bodhu average adhavad reliability vandu adhigamaagum variation adhigamana ரிலையபிலிட்டி வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே போகும் ஸோ ஆப்போசிட்டாக அது வேலை செய்யும் அதான் வைஸ் வேர்ஸான்னு கொடுத்துருக்கேன் ரெண்டாவது டு சர்வ் எஸ் அ பேசிஸ் ஃபார் த கண்ட்ரோல் ஆஃப் வேரியபிலிட்டி ஒரு இந்த மெஷர்ஸ் ஆஃப் டிஸ்போஷன் எல்லாமே ஒரு பேசிஸ் மெஷர் ஃபார் கண்ட்ரோலிங் த வேரியபிலிட்டி எக்ஸாம்பிள் நம்ம எங்கெல்லாம் இதை கொண்டு போவோன்னா மெடிக்கல் ஃபீல்டில் to study the uh, difference alad uh, variability among blood pressure heart beat etc adellathai compare panni we will draw a conclusion adhe maadhiri industrial field la paatha quality of the product quality control ku la variability variability of the quality what we are going to produce and how to change the production methods adellame vandu statistical quality control la nama paapom using this variability moonavad enna na to compare two or more series with respect to variability ipo rendu moonu data irukum ஸோ அது எல்லாத்தையும் ஒரே டைமில் நீங்கள் கம்பேர் பண்ணி எது பெட்டர் அப்படிங்கிறத நீங்கள் பார்க்கலாம் லெஸ்ஸர் த வேரியபிலிட்டி இம்ப்ளைஸ் கிரேட்டர் யூனிஃபார்மிட்டி ஆர் கன்சிஸ்டன்சி ஸோ வேரியபிலிட்டி குறைய குறைய யூனிஃபார்மிட்டி அல்லது ஹோமோஜீனிட்டி அல்லது கன்சிஸ்டன்சி அதிகமாகிட்டே போகும் ஸோ அந்த டேட்டா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல் அந்த ஆவரேஜ் வந்து இட் இஸ் அ ரிலையபிள் ஆவரேஜ் நீங்கள் எடுத்துக்குவீங்க அதே வந்து வேரியபிலிட்டி அதிகமாகும் போது என்னாகும் அது குறைஞ்சிரும் அதாவது ஹோமோஜினிட்டி இருக்காது ஹெட்ரோஜினிட்டி அதிகமாயிரும் கன்சிஸ்டன்சி குறைஞ்சிரும் அது மாதிரி ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன் வந்துடும் வேரியபிலிட்டி அதிகமாகும் போது லெஸ்ஸர் த வேரியபிலிட்டி இம்ப்ளைஸ் கிரேட்டர் யூனிஃபார்மிட்டி அப்போ கிரேட்டர் வேரியபிலிட்டி வரும்போது லெஸ்ஸர் யூனிஃபார்மிட்டி லெஸ்ஸர் ஹோமோஜினிட்டி லெஸ்ஸர் கன்சிஸ்டன்சி ஸோ நம்ம முதி முடிஞ்ச வரைக்கும் வேரியபிலிட்டி குறைவாக இருக்கும்போது அந்த பர்டிகுலர் ஆவரேஜ் தான் ரிலையபிள் நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம் அதே மாதிரி அடுத்த பாயிண்ட் பாருங்கள் டு ஃபெசிலிட்டேட் த யூஸ் ஆஃப் அதர் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் மெஷர்ஸ் சச்சஸ் காரிலேஷன் டெஸ்டிங் ஆஃப் ஹைப்பாத்திசிஸ் எக்ஸட்ரா ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் வேரியேஷன் நம்ம வந்து இது எதுக்குன்னாக்கா நம்ம மற்ற ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் மெஷர்ஸை அதாவது நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுக்கு இது வந்து ஒரு என்ஹான்ஸ் பண்ணுற ஒரு விஷயமா இருக்குது காரிலேஷன் ஆகட்டும் டெஸ்டிங் ஆஃப் ஹைப்பாத்திசிஸ் ஆகட்டும் எல்லாமே ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் திஸ் மெஷர்ஸ் ஆஃப் டிஸ்போஷன் அதை வச்சு தான் நம்ம ஃபர்தராக டெஸ்டிங் பண்ண போகிறோம் தெர் ஆர் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் மெஷர்ஸ் ஆஃப் டிஸ்போஷன் நேம்லி அப்சல்யூட் மெஷர்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ் மெஷர்ஸ் அப்சல்யூட் மெஷர்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா தே ஆர் எக்ஸ்பிரஸ் இன் த சேம் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் யூனிட் இன் விச் த ஒரிஜினல் டேட்டா இஸ் மெஷர்ட் ஆர் கிவன் சச் ஆஸ் ருபீஸ் கிலோகிராம் ஸ்டன்ஸ் இங்கே அப்சல்யூட் மெஷரில் வந்து என்ன ஓடணுன்னா யூனிட் ஆஃப் மெஷர்மெண்ட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் அதுவும் ரெண்டு யூனிட் ஆஃப் மெஷர்மெண்ட் இப்போ ரெண்டு டேட்டாவை நீங்கள் கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா அந்த டேட்டா ரெண்டுனுடைய யூனிட் ஆஃப் மெஷர்மெண்ட்ஸும் ஒன்றே தான் இருக்கணும் இப்போ இன்கம் ரெண்டு இன்கம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கம்பேர் பண்ணால் ரெண்டு ருபீஸில் இருக்கணும் அதே மாதிரி ரெண்டு ப்ரொடக்ஷன் யூனிட்ஸை கம்பேர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ரெண்டுனுடைய ப்ரொடக்ஷனும் டன்ஸில் இருக்கணும் ஒன்று கிலோகிராமில் ஒன்று டன்னில் இருக்கக்கூடாது ஸோ பின்டால்ஸில் ஒன்று டன்ஸில் ஒன்று இருக்கக்கூடாது ஸோ ரெண்டு யூனிட் ஆஃப் மெஷர்மெண்ட்டும் ஒன்றே இருக்கணும் அதே மாதிரி அதனுடைய ஆவரேஜ் எங்கேருந்து அதை கேல்குலேட் பண்ணுறீங்களோ அந்த ஆவரேஜ் வேல்யூவும் சேம் இப்போ மீன்லேருந்து பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ரெண்டும் ரெண்டு டிஸ்ட்ரிபியூஷனுடைய மெஷர் ஆஃப் வேரியேஷனும் ஆவரேஜிலிருந்து தான் கேல்குலேட் பண்ணியிருக்கணும் அதே மாதிரி மீடியன்லேருந்து பண்ணியிருந்தீங்கன்னா ரெண்டுமே மீடியன்லேருந்து பண்ணியிருக்கணும் அந்த மாதிரி யூனிட் ஆஃப் மெஷர்மெண்ட்டும் ஒன்றா இருக்கணும் எங்கேருந்து அதை கேல்குலேட் பண்ணுறோம் எந்த ஆவரேஜை மையமாக கொண்டு பேசிஸ் பேசிக்காக கொண்டு நீங்கள் கண்டுபிடிக்கிறீங்களோ அது ரெண்டு யூனிஃபார்மாக இருந்தால் மட்டுமே அப்சல்யூட் மெஷர்ஸை நம்ம ப பயன்படுத்த முடியும் அதுதான் அப்சல்யூட் மெஷருங்கிறதும் கூட மெஷர் ஆஃப் வேரியேஷனுங்கிறது இதுலேயும் ரெண்டு மூ ரெண்டு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ரெண்டுக்கு மேற்பட்ட டிஸ்ட்ரிபியூஷனை நீங்கள் கம்பேர் பண்ண முடியும் ப்ரொவைடட் இந்த ரெண்டு கண்டிஷன் ஒன்று வந்து யூனிட்ஸ் ஆஃப் மெஷர்மெண்ட் ஒன்றாவே இருக்கணும் 
அடுத்தது எங்கேருந்து அந்த எந்த ஆவரேஜை மையமாக வச்சு நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணுறீங்களோ அது ரெண்டுத்துக்கும் சேமாக இருக்கணும் ஸோ தட் யூ கேன் கம்பேர் ஆனால் ரிலேட்டிவில் அது கிடையாது ரிலேட்டிவ் என்னென்னா தீஸ் மெஷர்ஸ் ஆர் யூஸ் டு கம்பேர் த வேரியேஷன் இன் டூ ஆர் மோர் செட்ஸ் ஆர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ் விச் ஆர் ஃப்ரீ ஃப்ரம் யூனிட் ஆஃப் மெஷர்மெண்ட் ரெண்டு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எந் எந்த ரெண்டு ரெண்டுக்கு மேற்பட்ட எத்தனை டிஸ்ட்ரிபியூஷனை வேணாலும் நீங்கள் கம்பேர் பண்ணலாம் விதவுட் எனி திங் ரிகார்டிங் யூனிட் ஆஃப் மெஷர்மெண்ட் அதை மேம் கவலையே பட மாட்டாங்க யூனிட் ஆஃப் மெஷர்மெண்ட்டை பற்றி நமக்கு அக்கறையே இல்லை ஒன்று கிலோகிராமில் இருக்கலாம் ஒன்று எதில் குவிண்டாலில் இருக்கலாம் எது வேணால் இருக்கலாம் பட் கம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஈவன் த ஆவரேஜ் எது வேணால் இருந்து பண்ணலாம் பட் கொய் அந்த மெஷர் ஆஃப் வேரியேஷன் வந்து யூ கேன் கம்பேர் அண்ட் ட்ரா விச் இஸ் மோர் வேரியபிள் விச் இஸ் லெஸ் வேரியபிள் விச் இஸ் மோர் கன்சிஸ்டன்ட் விச் இஸ் லெஸ் கன்சிஸ்டன்ட்னு நம்ம கன்க்ளூஷனுக்கு வர முடியும் ஸோ இதுதான் ரிலேட்டிவ் மெஷர் அதனால் ரிலேட்டிவ் மெஷரை வச்சு தான் மேக்ஸிமம் நம்ம வேரியபிலிட்டியை மெஷர் பண்ண போகிறோம் பட் அப்சல்யூட் மெஷர் சின்ன சின்ன கம்பேரிசனுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம பார்க்குறது என்னென்னா எத்தனை அப்சல்யூட் மெஷர்ஸ் இருக்கோ டைப்ஸ் ஆஃப் அப்சல்யூட் அண்ட் கரஸ்பாண்டிங் ரிலேட்டிவ் மெஷர்ஸ் ஆஃப் வேரியேஷன் இப்போ லிஸ்ட் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபஸ்ட்டு மெஷர் ஆஃப் அப்சல்யூட் மெஷர் வந்து ரேஞ்ச் அதனுடைய கரஸ்பாண்டிங் ரிலேட்டிவ் மெஷர் கொயஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ரேஞ்ச் அதே மாதிரி அப்சல்யூட் மெஷர் செகண்ட் ஒன் குவார்டைல் டீவியேஷன் ஆர் செமி இன்டர் குவார்டைல் ரேஞ்ச் இது இன்டர் குவார்டைல் ரேஞ்சுன்னு வச்சுக்குவோம் குவார்டைல் டீவியேஷன் அல்லது செமி இன்டர் குவார்டைல் ரேஞ்ச் இந்த ரெண்டும் ஒன்று தான் அதனுடைய கரஸ்பாண்டிங் ரிலேட்டிவ் மெஷர் கொயஃபிஷியன்ட் ஆஃப் குவார்டைல் டீவியேஷன் தேர்ட் ஒன் மீன் டீவியேஷன் அபவுட் மீன் மீன் டீவியேஷன் அபவுட் மீடியன் எதுலேருந்து வேணாலும் மீன் டீவியேஷன் கண்டுபிடிக்கலாம் அபவுட் மீன்லேருந்து கண்டுபிடிக்கலாம் மீடியன்லேருந்தும் கண்டுபிடிக்கலாம் அதனுடைய கரஸ்பாண்டிங் ரிலேட்டிவ் மெஷர் கொயஃபிஷியன்ட் ஆஃப் மீன் டீவியேஷன் அபவுட் மீன் ஆர் கொயஃபிஷியன்ட் ஆஃப் மீன் டீவியேஷன் அபவுட் மீடியன் அதே மாதிரி நாலாவது ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் வேரியன்ஸ் இந்த ரெண்டும் ஒன்று தான் ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷனுங்கிறது நம்ம சிக்மாங்கிற சிம்பலில் சொல்லுவோம் வேரியன்ஸுங்கிறது ஸ்கொயர் ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் அவ்வளோதான் ஸோ அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங் ரிலேட்டிவ் மெஷர் கொயஃபிஷியன்ட் ஆஃப் வேரியேஷன் ஸோ இந்த நாலும் வந்து நம்ம கேல்குலேட் பண்ண ஒன் பை ஒன் நம்ம வந்து டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் தீஸ் ஆர் த அப்சல்யூட் மெஷர்ஸ் தீஸ் ஆர் த கரஸ்பாண்டிங் ரிலேட்டிவ் மெஷர்ஸ் இப்போ ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு மெஷர் ஆஃப் டிஸ்பர்ஷன் தட் இஸ் ரேஞ்ச் அதை பார்க்க போகிறோம் அந்த ரேஞ்சுங்கிறது என்ன அது இண்டிவிஜுவல் சீரீஸ்க்கு எப்படி கண்டுபிடிப்போம் டிஸ்கிரீட் எப்படி நம்ம மெஷர்ஸ் ஆஃப் சென்ட்ரல் டெண்டன்சி பண்ணமோ அதே ப்ரொசீஜர் தான் இங்கேயும் ஃபாலோ பண்ணுறோம் மூணு இதுக்கும் கண்டுபிடிக்கணும் இண்டிவிஜுவலுக்கு எப்படி போடுறது டிஸ்கிரீட் சீரீஸ் வந்தால் எப்படி கண்டினியூஸ்க்கு வந்தால் எப்படி பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத இப்போ ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்க போகிறோம் ரேஞ்சுங்கிறது இண்டிவிஜுவல் சீரீஸை பொறுத்த வரை ஜென்ரலாகவே ரேஞ்சுங்கிறது என்னென்னா இட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் த லார்ஜஸ்ட் ஐட்டம் அண்ட் த ஸ்மாலஸ்ட் ஐட்டம் இன் த கிவன் டேட்டா ஐட்டம்ங்கிறது இட் டினோட்ஸ் த வேரியபிள் வேல்யூ இங்கே எக்ஸனுடைய லார்ஜஸ்ட் வேல்யூ அண்டு ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூ ஸோ இட் இஸ் கிவன் பை த ஃபார்முலா ரேஞ்ச் வந்து கேபிட்டல் ஆர் ஈக்குவல் டு எல் மைனஸ் எஸ் இங்கே எல்லுங்கிறது லார்ஜஸ்ட் வேல்யூ எஸ்ங்கிறது ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூ அதனோட ரிலேட்டிவ் மெஷர் கொயஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ரேஞ்ச் வந்து எல் மைனஸ் எஸ் டிவைடட் பை எல் ப்ளஸ் எஸ் இப்போ நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்க போகிறோம் தட் இஸ் ஃபார் இண்டிவிஜுவல் சீரீஸ் ஃபைண்ட் ரேஞ்ச் அண்ட் இட்ஸ் கொயஃபிஷியன்ட் இப்போ இங்கே வேல்யூஸ் எக்ஸ் இண்டிவிஜுவல்னாலே எக்ஸ் வேல்யூஸ் மட்டும்தான் இருக்கும் ஸோ எக்ஸ் வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்காங்க இதில் லார்ஜஸ்ட் ஐட்டம் எதுன்னு பாருங்கள் ஸ்மாலஸ்ட் ஐட்டம் எதுன்னு பார்த்துட்டு நான் வியூ ரைட் த ஃபார்முலா ஆர் ஈக்குவல் டு எல் மைனஸ் எஸ் இப்போ டுவெல் மைனஸ் ஃபைவ் தட் இஸ் செவன் இது வந்து ரேஞ்ச் கொயஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ரேஞ்ச் வந்து அப்படியே எல் மைனஸ் எஸ் டிவைடட் பை எல் ப்ளஸ் எஸ் ஸோ டுவெல் மைனஸ் ஃபைவ் டிவைடட் பை டுவெல் ப்ளஸ் ஃபைவ் செவன் பை செவன்டீன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் ஒன் எயிட் ஒரு டிஸ்கிரீட் சீரீஸ் ப்ராப்ளம் பார்க்க போகிறோம் சி த எக்ஸசைஸ் நம்பர் டூ ஃபைண்ட் ரேஞ்ச் அண்ட் இட்ஸ் கொயஃபிஷியன்ட் இங்கே டிஸ்கிரீட்னா என்னெல்லாம் வரும் எக்ஸ் வேரியபிள் வேல்யூ அண்ட் த கரஸ்பாண்டிங் ஃப்ரீக்வன்சி ஸோ எக்ஸ் இருக்குது வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்காங்க எஃப் கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ரீக்வன்சி ஆனால் நம்ம என்ன ஃபா சொல்லியிருக்கோம் இட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த லார்ஜஸ்ட் அண்ட் ஸ்மாலஸ்ட்
இப்போ நம்ம கண்டினியூஸ் சீரீஸ்க்கு ஒரு ப்ராப்ளம் பார்ப்போம் அது வந்து ஃபைன் ரேஞ்ச் அண்ட் இட்ஸ் கோ எஃபிஷியன்ட் இங்கே ப்ராஃபிட்ஸ் அண்ட் லேக்ஸ் கொடுத்துருக்கு கிளாஸ் இன்டர்வல் அண்ட் த கரஸ்பாண்டிங் நம்பர் ஆஃப் கம்பெனிஸ் ஃப்ரீக்வன்சி ரெண்டும் கொடுத்துருக்கு ஆனால் நம்ம இங்கே வேரியபிளை மட்டும்தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணுமே தவிர ஃப்ரீக்வன்சியை கண்டுக்கூடாது அது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இங்கே கண்டினியூஸ் கிளாஸ் இன்டர்வல்ஸ் இருக்கும்போது எப்படி எதை நம்ம லார்ஜஸ்ட் ஐட்டம் ஸ்மாலஸ்ட் ஐட்டம்னு எப்படி எடுப்போம்னா த லாஸ்ட்டு கிளாஸ் இன்டர்வலில் அப்பர் லிமிட் அப்பர் லிமிட் ஆஃப் த லாஸ்ட் கிளாஸ் இன்டர்வல் அதுதான் லார்ஜஸ்ட் ஐட்டம் அப்புறம் லோயர் லிமிட் ஆஃப் த ஃபஸ்ட் கிளாஸ் இன்டர்வல் அதுதான் ஸ்மாலஸ்ட் ஐட்டம் ஸோ லார்ஜஸ்ட் ஐட்டம் பாருங்கள் இந்த ஃபிஃப்டி டு சிக்ஸ்டியில் சிக்ஸ்டி தான் இதுதான் லாஸ்ட் கிளாஸ் இன்டர்வல் இதில் லார்ஜஸ்ட் ஐட்டம் அப்பர் லிமிட் சிக்ஸ்டி ஸ்மாலஸ்ட் ஐட்டம் தட் இஸ் ஃபஸ்ட் கிளாஸ் இன்டர்வலினுடைய லோயர் லிமிட் அதுதான் வந்து ஸ்மாலஸ்ட் ஐட்டம் ஸோ ஆர் ஈக்குவல் டு எல் மைனஸ் எஸ் சிக்ஸ்டி மைனஸ் டென் தட் இஸ் ஃபிஃப்டி இப்போ கொயஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ரேஞ்ச் வந்து எல் மைனஸ் எஸ் பை எல் ப்ளஸ் எஸ் ஸோ சிக்ஸ்டி மைனஸ் டென் டிவைடட் பை சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் டென் ஸோ ஃபிஃப்டி பை செவன்ட்டி விச் இஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஒன் ஃபோர் அடுத்தது நம்ம இதுலேயே என்ன பார்க்க போகிறோன்னா அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் ரேஞ்ச் எங்கெல்லாம் நம்ம இதையே ப்ராக்டிக்கலாக நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ரேஞ்சுங்கள் ரொம்ப ஒன்றும் இது யூஸ் பண்ணுறது இல்லை பட் சிம்பிள் வேரியபிலிட்டியை நம்ம மெஷர் பண்ணுறதுக்கு ரேஞ்சு தான் யூஸ் பண்ணுறோம் அதில் எங்கே முதல் பயன்படுத்துகிறோம் அப்படின்னாக்கா வேரியேஷன்ஸ் இந்த த ஸ்டாக்ஸு ப்ரைசஸ் ஆஃப் ஸ்டாக்ஸ் அப்புறம் வந்து கமாடிட்டிஸ்னுடைய ப்ரைஸு ஷேர்ஸ்னுடைய ப்ரைஸு இந்த ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் இந்த ரேஞ்சுங்கிற மெஷரை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அது கொயஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ரேஞ்ச் ரேஞ்சு ரெண்டுமே ரேஞ்சு தான் மெயினாக அப்சல்யூட் மெஷர் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் சிம்பிள் கம்பேரிசன்ஸ்க்கு இன்னொன்று வந்து ட மெட்ரலாஜிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட்டில் டெம்பரேச்சர்னுடைய வேரியேஷன்ஸ் ரெயின்ஃபாலினுடைய டிஃப்ரென்ஸு அதெல்லாம் மெஷர் பண்ணுறதுக்கு பயன்படுத்துவாங்க இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன மெஷர்மெண்ட்ஸ்க்கு நம்ம இந்த அப்சல்யூட் மெஷர் ஆஃப் ரேஞ்ச் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி குவாலிட்டி கண்ட்ரோலில் ஸ்டடிஸ் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் குவாலிட்டி கண்ட்ரோலில் நம்ம இந்த ரேஞ்சை பயன்படுத்தி ரே அதாவது குவாலிட்டி கண்ட்ரோலில் கண்ட்ரோல் சார்ட்ஸ்னு ஒன்று போடுவோம் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் குவாலிட்டி கண்ட்ரோலில் அந்த இடத்துல இந்த ரேஞ்சை ரொம்ப நம்ம அதிகமாக இருந்தால் அங்கே தான் இமன்ஸ் யூஸ் ரேஞ்சினுடைய ஹையஸ்ட் யூசேஜ் வந்து இன் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் ஃபார் ப்ரிப்பேரிங் கண்ட்ரோல் சார்ட்ஸ் தட்ஸ் ஆல் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் நீங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங